നമസ്കാരം മന്ത്ര ടി വി വേൾഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അമേരിക്കൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ ഡാനിയ മൊറോയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റങ്ങളോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സന്ദേശം തെക്കൻ മവേലയിൽ ഫ്ളാറ്റിൽ തീപിടുത്തം സിവിൽ ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ മൂലം ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് മൂന്നാം നിലയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഒൻപത് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആഹാരം ലഭിക്കാതെ ആറു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോടതി അൻപതിനായിരം ഡോളറിന്റെ ജാമ്യം നൽകി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം പേർ യാത്രയൊരുക്കുന്നത് നാസയുടെ ഇൻസൈറ്റ് പദ്ധതി പേര് നൽകുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനായി ബോർഡിംഗ് പാസുകൾ നൽകുമെന്ന നാസ കുവൈറ്റിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്കും തുടർന്ന് ഈ മാസം ഇരുപതിന് മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി പ്രവചനം ഇതോടൊപ്പം തണുപ്പിന്റെ ശക്തി കൂടുമെന്നും ആദിൽ അൽ മർസൂഖ് അമേരിക്കയിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ ഡാനിയ മുറോയം അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ബിർജിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ബോബ് മാർഷലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഡാനി കാറോയം വിജയിച്ചത് ഇതോടെ അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായി ഡാനി കാറോയം മാറി ഗൈനസ് വില്ലി ടൈംസിലെ മുൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തക കൂടിയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരിയായ റോയം ബിർജീന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ദീർഘകാലം അംഗമായിരുന്ന ബോബ് മാർഷൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഡാനി കാറോയത്തിന്റെ ലിംഗാസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് ബോബ് മാർഷലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യങ്ങളിൽ പലതും ഡാനിക്കയുടെ ലിംഗസ്വത്വത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡാനി കാറോയത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും വിജയം കണ്ടു ചരിത്രപുരം എന്നാണ് ഡാനി കാറോയത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവ് ഡേവിഡ് ടോസ്കാനോ പ്രതികരിച്ചത് മാറ്റങ്ങളോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സന്ദേശമാണ് ഡാനി കാറോയത്തിന്റെ വിജയമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു വേലിയിൽ ഫ്ളാറ്റിൽ തീപിടുത്തം സിവിൽ ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായി ദുരന്തം ഒഴിവായി മൂന്നാം നിലയിലെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഒൻപത് പേരെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു മൂന്നു പേര് പുക ശ്വസിച്ചതിനാലുള്ള അവശതകളെ തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രിയിലായി രണ്ടു പേരെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി വിട്ടയച്ചു തീ സമീപത്തെ ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാനും സിവിൽ ഡിഫൻസിന്റെ ഇടപെടൽ സഹായിച്ചു മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം അറിവായിട്ടില്ല റൂവിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച തീപിടുത്തം നടന്നിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കത്തിയത് വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി കരുതപ്പെടുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ വിദേശി അടക്കം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കാർഷിക മാലിന്യത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിലെ പോരായ്മയാണ് തോട്ടത്തിലെ തീപിടുത്തത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അറിയിച്ചു ുള്ള മകന് ഭക്ഷണം നൽകാതെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോടതി അൻപതിനായിരം ഡോളറിന്റെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പിതാവ് മൈക്കിൾ റോബർട്ടും വളർത്തമ്മ ജോർജിനെയും ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായാണ് ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമമായി നൽകാതിരുന്നതെന്ന് ജേഴ്സി കൗണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ഓഫീസ് അറിയിച്ചു സദേൺ ഇൽനിയോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു കുട്ടിയെ പിതാവ് മൈക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു തുടർന്ന് പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആറു വയസ്സുകാരന് വെറും പതിനേഴ് പൗണ്ട് തൂക്കം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരമോ ഭക്ഷണമോ നൽകാതെ കുട്ടി അപകടപ്പെടുത്തിയതിനാണ് ഇവരുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മരിച്ച കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കൂടാതെ രണ്ട് വളർത്തു സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ഇൻഡിയോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫാമിലി സർവീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം പേർ ചൊവ
ലോകത്തിലാകമാനം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാസയുടെ കണക്കു പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് മംഗൾയാൻ നൽകിയ ഉത്തേജനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധവുമാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇടപെടിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ചൊവ്വയിലെ കയക്കാനുള്ള പേരുകൾ നൽകാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനിച്ചു ഇനി പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊഫഷൽ ലബോറട്ടറി അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് സാറ്റലൈറ്റ് ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തെ പദ്ധതിയാണിത് ചൊവ്വയുടെ അന്തർഭാഗ വിവരങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് മാർക്സോസ് ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും കേവലം ചൊവ്വയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമല്ല മറിച്ച് സൗരയുദ്ധത്തിൽ റോക്കി പ്ലാനറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരശേഖരണവും മിൻസൈറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്കും തുടർന്ന് ഈ മാസം ഇരുപതിന് മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി പ്രവചനം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഋതുവുപ്പയുടെ തോത് എഴുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഉയരാനാണ് സാധ്യത ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായി നേരിയ മഴ പെയ്യാനും ഇടയുണ്ടെന്ന് ആദിൽ അൽ മർസൂഖ് പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ ചൂടിൽ നിന്ന് ശക്തമായ തണുപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത് വരെ നാൽപ്പത് ദിവസം കുവൈറ്റ് ഉൾപ്പെട്ട മേഖല കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർത്തിവിടുന്ന ശക്തമായ തെക്കുകിടക്കൻ കാറ്റാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചില നേരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലായിരിക്കും കാറ്റടിച്ചു വീശുക ഇതോടൊപ്പം തണുപ്പിന്റെ ശക്തി കൂടുമെന്നും ആദിൽ അൽ മർസു കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം